വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്കിലെ മറ്റൊരു മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് ഏജൻസി എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജൻസി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഏജൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഏജൻസ് അതോറിറ്റി principles liability for the act of the agent duties of an agent rights of an agent duties of principal rights of principal delegation of authority by an agent sub agent relationship between the sub agent and the principal substituted agent or co agent personal liability of agent termination of agency and irrecoverable agency എന്താണ് ഏജൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഏജൻസി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുക ഒരു മറ്റൊരു പേഴ്സൺ വഴി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ആരാണോ ഒരു കാര്യം നിയോഗിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വഴി ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻസി എന്ന് വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഒരു ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഏജൻസി ബൈ എക്സ്പ്രസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എക്സ്പ്രസ് എഗ്രിമെൻറ്റോട് കൂടെ ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം യൂഷ്വലി അത് സ്പോക്കൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റിട്ടേൺ ആകാം അത് മെയിൻലി ഒരു റിട്ടേൺ ഫോമിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു എക്സ്പ്രസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഏജൻസി ബൈ ഇംപ്ലോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരു ഏജൻസി ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പാർട്ടീസിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടക്റ്റ് മൂലം ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് ഏജൻസി അത് പലതരത്തിലാകാം ഏജൻസി ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ ഏജൻസി ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഏജൻസി ബൈ നെസസിറ്റി ആദ്യത്തെയാണ് ഏജൻസി ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു പേഴ്സണിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും ആ ഒരു പേഴ്സണിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആ ഏജൻ്റായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ നിയോഗിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അതോറിറ്റീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഏജൻസി ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് ഇതും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എസ്റ്റോപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എസ്റ്റോപ്പലിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആക്റ്റുകൾ കാരണം മറ്റൊരു പേഴ്സൺ ബിലീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതായത് ഇവർ തമ്മിലൊരു ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് റിലേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അവരെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏജൻസികളാണ് ഏജൻസി ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏജൻസി ബൈ നെസസിറ്റി അതായത് ചില എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കാരണം അതായത് ശരിക്കും അയാൾ ഒരു ആ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ ബട്ട് ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോ ഇംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഏജൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു സോ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഏജൻസി ബൈ നെസസിറ്റി ദെൻ വരുന്നതാണ് ഏജൻസി ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ അതായത് ചില സമയത്ത് ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലോയുടെ ഓപ്പറേഷൻ മൂലമാണ് അതായത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു ഏജൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഇത് ശരിക്കും അവർ ആരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ല ബട്ട് ലോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം സോ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ
പക്ഷേ ഈ ഒരു വേറൊരു പേഴ്സണുമായ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകപ്പെടുന്നു ആ ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ റാക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റാക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ട് അതോറിറ്റി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്രൂവൽ നൽകുന്നതിനെയാണ് റാക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ അത്തരത്തിലും ഏജൻസികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അതോറിറ്റിയുടെ ബേസിസിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ ബേസിലും ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ മെർക്കൻ്റായൽ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് മെർക്കൻ്റായൽ ഏജൻറ്റ് പിന്നെ ഇതിന് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതോറിറ്റിയുടെ ബേസിസിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് ജനറൽ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ട് കഴിയുന്നതോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതോറിറ്റി എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റിയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ദെൻ വരുന്നതാണ് ജനറൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു കുറേ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഒരു ജനറലി ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന ആ അതോറിറ്റിയുള്ള ഏജൻറ്റാണ് ജനറൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ദെൻ വരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് കുറേ ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അൺലിമിറ്റഡ് ആ ഒരു അതോറിറ്റി ഉള്ള ഏജൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഏജൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മെർക്കൻ്റായിൽ ആൻഡ് നോൺ മെർക്കൻ്റായിൽ ഏജൻ്റ് ആണ് അതിൽ നോൺ മെർക്കൻ്റായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെർക്കൻ്റായിലിൽ ഒന്നും പെടാത്ത ഏജൻറ്റുകളായിരിക്കും വരാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെർക്കൻ്റായിൽ ഏജൻസിനാണ് വളരെയധികം പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് മെർക്കൻ്റായിൽ ഏജൻറ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻ്റായിൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ കസ്റ്റമറി കോഴ്സുകളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പവറുള്ള ഏജൻറ്റുകളാണ് മെർക്കൻ്റായിൽ ഏജൻറ്റ് അതായത് ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻ ചെയ്യാനോ ആ ഒരു പെർപ്പസിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിലിൻ്റെ പെർപ്പസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും കൺസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ബൈ ചെയ്യാനോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതോറിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏജൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻ്റായിൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുക സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസഷൻ കയ്യിൽ വെക്കാൻ അതായത് ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ കയ്യിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവകാശമുള്ളവരാണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫാക്ടർക്ക് ജനറൽ ലീനാണ് ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ നൽകുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഓക്ഷണർ ഓക്ഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ അതായത് പബ്ലിക് ഓക്ഷനിൽ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് പറയുക ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിവാർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് വരെ അതായത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സെല്ലറുടെ ഏജൻറ്റും ആ ഒരു സെയില് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തോട് കൂടി അത് ആരാണ് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ബയറുടെ ഏജൻറ്റുമായിട്ട് മാറുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കറും ഒരു മെർക്കൻ്റായൽ ഏജൻറ്റ് തന്നെയാണ് മറ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ബാങ്കർ യൂഷ്വലി ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് പെടുന്നത് ഒരു ഡെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റിലേഷനാണ് ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ബാങ്കുകൾ ഏജൻ്റായിട്ട് അതായത് ബൈ ബൈ എയും സെൽ എയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ ബാങ്കും ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നോൺ മെർക്കൻ്റായൽ ഏജൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മെർക്കൻ്റായൽ ഏജൻറ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ വരാത്തത് അതായത് മെർക്കൻ്റായൽ ഏജൻറ്റിൽ നിന്നും ഒന്നും വരാത്തതായിരിക്കും നോൺ മെർക്കൻ്റായിൽ വരാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റേണീസ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ക്ലിയറിങ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിങ് ഏജൻസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു നോൺ മെർക്കൻ്റായൽ ഏജൻസിൽ വരാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഏജൻസ് അതോറിറ്റി യൂഷ്വലി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അത് വരാ ആക്ച്വൽ ഓർ റിയൽ അതോറിറ്റി ഒസ്റ്റൻസിബിൾ ഓർ അപ്പറൻ അതോറിറ്റി ഏജൻസ് അതോറിറ്റി ഇൻ ആൻ എമർജൻസി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി അതായത് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിള് ഏജൻറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിയൽ അതോറിറ്റി എത്രയാണോ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാകാം എക്സ്പ്രസ്ഡും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡും ആകാം അത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് ഒസ്റ്റൻസിബിൾ ഓർ അപ്പറൻ അതോറിറ്റി ഇത് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഒരാക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റു വ്യക്തികൾ അതായത് തേർഡ് പാർട്ടികളെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഏജൻറ്റ് തന്നെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന അതോറിറ്റികളാണ് ഒസ്റ്റൻസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പറൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയാം ദെൻ വരുന്നതാണ് ഏജൻസ് അതോറിറ്റി ഇൻ ആൻ എമർജൻസി അതായത് ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എമർജൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് അത് വരാം അത്തരത്തിൽ ഏജൻസ് വരുന്ന ഏജൻസിന് വരുന്ന അതോറിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻസ് അതോറിറ്റി ഇൻ ആൻ എമർജൻസി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ ആക്ട് ഓഫ് ദി ഏജൻറ്റ് അതായത് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഉള്ള ലയബിലിറ്റീസാണ് നോക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അൺനെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻറ്റ് ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടികളുടെ അടുത്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ നെയിമും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നെയിംഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം നെയിം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് അൺനെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുക ഇനി എക്സിസ്റ്റൻസും നെയിമും റെപ്രസെൻ്റ് അതായത് ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതായത് ഏജൻറ്റ് പറയാത്ത ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ാണ് ഏജൻ ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ നെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ലയബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് വെൻ ദ ഏജൻ ആക്ട്സ് വിത്തിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് അതോറിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കോപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളും അതിന് ലയബിളാണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് വെൻ ദ ആക്ട് എക്സീഡ്സ് ഹിസ് അതോറിറ്റി ആ എക്സീഡ്സ് ഹിസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏജൻ്റ് ആ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആ ഒരു അതോറിറ്റി അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ ഒരു സ്കോപ്പ് ഓഫ് അതോറിറ്റി കൂടുതലാണോ സെപ്പറബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് അങ്ങനെ സെപ്പറബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രയാണോ ആ ഒരു അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുവരെയാണ് ലയബിളായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലാത്ത പക്ഷത്തിന് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ലയബിളായിരിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബോൺ ബൈ നോട്ടീസ് ഗിവൺ ടു ഏജൻ്റ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു നോട്ടീസ് വഴി ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും പ്രിൻസിപ്പിൾ ലയബിളാണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ബോൺ ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിലും ലയബിലിറ്റി തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വരുന്നത്
കോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ഏജൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോൾട്ടിന് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ലയബിൾ ആകേണ്ടി വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഏജൻറ്റ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ ആൻ അൺനെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അൺനെയിംഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഏജൻസിന് ഈ ഒരു ഫാക്ട് ഏജൻറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ നെയിമ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലയബിളായിട്ടൊക്കെ വരാം ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻറ് തന്നെ പേഴ്സണലി ലയബിളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് കേസാണ് വെൻ ആൻ ഏജൻറ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഏജൻറ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത നെയിമും എക്സിസ്റ്റൻസും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ പേഴ്സണലി ലയബിളായിട്ടുള്ളത് ഏജൻറ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പാർട്ടീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഡിസ്കവേർഡ് ആവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഇൻ്റർവെൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പിളിനെതിരെ സ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റിനെതിരെ സ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടി അതായത് പ്രിൻസിപ്പിളിനും ഏജൻറ്റിനും എതിരെ സ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വരുന്നത് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളും ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കറക്റ്റ്ലി അത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഏജൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റൈറ്റുകളും പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏജൻറ്റിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ബട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് പേഴ്സണലി ലയബിളായി മാറുന്നു ഈ തേർഡ് പാർട്ടികളുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോയ്സ് കിട്ടുകയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിനെതിരെ നമുക്ക് കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും എതിരായിട്ട് ആ ഒരു ചോയ്സ് തേർഡ് പാർട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ ലഭിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റിനുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡ്യൂട്ടി ടു വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതൊരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ഏതൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണോ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഏജൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻസും കൊടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആ ഒരു ബേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് ദെൻ വരുന്നതാണ് ടു വർക്ക് വിത്ത് റീസണബിൾ സ്കിൽ ആൻഡ് എലിഗൻസ് അതായത് ഒരു ഏജൻറ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഏജൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു സ്കില്ലോട് കൂടി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിമിലർ ബിസിനസ്സിനകത്താണ് ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അല്ല ആ ഒരു സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ആ ഒരു വ്യക്തി ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദെൻ വരുന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടി ടു റെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഏജൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പിളിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അതായത് ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈ ഒരു ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ദെൻ വരുന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടി ടു നോട്ട് ടു ഡീൽ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏജൻറ്റായി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നും തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല സോ അത്തരത്തിൽ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റുകളാണ് പറയുക ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയ്നർ അതായത് ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു റെന്യൂമറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു ഏജൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏജൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എത്രമാത്രം എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ഏജൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതായത് പ്രിൻസിപ്പിളിന് മണിയാണ് പക്ഷേ അത് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ് ഏജൻറ്റിനുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് ടു റെന്യൂമറേഷൻ ഏജൻറ്റിന് എഗ്രീഡ് റെന്യൂമറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒന്നും പറയാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഒരു റെന്യൂമറേഷൻ്റെ കാര്യമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു റീസണബിളായിട്ടുള്ള റെന്യൂമറേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഏജൻറ്റിനുണ്ട് ദെൻ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി പേപ്പർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തന്നെ പേപ്പേഴ്സ് അത് മൂവബിളാകാം ഇമോബിളാകാം എന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അത്തരത്തിലൊരു ലീൻ നമ്മുടെ ഏജൻറ്റിനുണ്ട് ആ ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മീഷൻ പേ ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട് ദെൻ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെമ്നിഫൈഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ലോഫുൾ ആക്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെമ്നിഫൈഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ഓഫ് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുമ്പോൾ ലോഫുൾ ആക്ടുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തോട് കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ലോസുകളെല്ലാം ഇൻഡെമ്നിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഡെമ്നിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഏജൻറ്റിനുണ്ട് ദെൻ വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു കോമ്പൻസേഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളിന് എന്തായാലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ നേടുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരിക അതായത് ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് സോ ആദ്യത്തെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ടു ഇൻഡെമ്നിഫൈ ദ ഏജൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഓൾ ലോഫുൾ ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡെമ്നിഫൈഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അതായത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്തോട് കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോഫുൾ ആക്ടുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡെമ്നിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടു കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് കൂടെ പ്രിൻസിപ്പിൾക്കുണ്ട് ദെൻ വരുന്നതാണ് ടു പേ ദ റെന്യൂമറേഷൻ ടു ദ ഏജൻറ്റ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ വരാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എഗ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെന്യൂമറേഷൻ ഇനി എഗ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെന്യൂമറേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് ടു റിക്കവർ ഡാമേജസ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഏജൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ടു ഡിമാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ടു ക്ലെയിം സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് അതായത് ഈ ഒരു ഏജൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും ഈ ഒരു ഏജൻ്റാണ് അതിനുള്ളൊരു റൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിനുണ്ട് ഇനി സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻറ്റിന് റെന്യൂമറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ദെൻ വരുന്നത
ഒരു പേഴ്സണിന് ആ ഒരു നൽകിയിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റി മറ്റൊരാൾക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഇല്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സബ് ഏജൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സബ് ഏജൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സബ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻറ്റിന് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ മറ്റൊരു ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത്തരത്തിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പേഴ്സണിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് വരുന്ന എക്സെപ്ഷനൽ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജനറൽ റൂളിന് എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന കേസുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കസ്റ്റം ഓഫ് ട്രേഡ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ രീതി സബ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഇത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് ഏജൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ വരുന്നതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഏജൻസി ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓഫ് ഏജൻസിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സബ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ വരുന്നതാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുവദിക്കുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സബ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എമർജൻസി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഫോഴ്സീൻ ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ഒരു സബ് ഏജൻ്റ് ൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സബ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് മിനിസ്ട്രിയൽ ആക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്ട്രിയൽ ആക്ടി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്ട്രിയൽ ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെയും സബ് ഏജൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് എക്സ്പ്രസ് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലോയിഡ് കൺസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് കൺസെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും സബ് ഏജൻറ്റിനെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് വരും സബ് ഏജൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ സബ് ഏജൻറ്റ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനും അത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സബ് ഏജൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെയും പൊസിഷനാണ് നോക്കുക ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർലി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂഷ്വലി സബ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾക്കെല്ലാം ലയബിളാണ് ഇനി ഏജൻറ്റിന് വരുമ്പോൾ ഏജൻറ്റ് ലയബിളായിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിളിന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സബ് ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾക്ക് ഇനി സബ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സബ് ഏജൻറ്റ് യൂഷ്വലി പ്രിൻസിപ്പിളിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡോ വില്ലിംഗ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോങ് ആക്ടിവിറ്റീസോ അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം സബ് ഏജൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ദെൻ വരുന്ന കേസാണ് വേർ എ സബ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി അപ്പോയിൻറ്റഡ് അതായത് സബ് ഏജൻറ്റ് കറക്റ്റ്ലി അല്ല അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല കാരണം ഈ ഒരു സബ് ഏജൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർലി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും വരുന്നില്ല ആൻസറബിളും അല്ല ആർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിളിനും പ്രിൻസിപ്പിളിനോടും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടിനോടും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരാണ് കാരണം സബ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിന് വരുന്നു ദെൻ സബ് ഏജൻറ്റിന് വരുമ്പോൾ സബ് ഏജൻറ്റിന് പ്രിൻസിപ്പിളിനോട് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയപ്പെടുന്നു ആ ഒരു ഏജൻസിയുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും
പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫോറിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് എബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഏജൻറ്റ് പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആണ് ദെൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വേ ദി ഏജൻറ്റ് ആക്ട് ഫോർ എൻ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആരാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിന് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏജൻറ്റ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് വെൻ ദ ഏജൻറ്റ് ആക്ട് ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹു കെ നോട്ട് ബി സ്യൂഡ് അതായത് ഈ ഒരു ഏജൻറ്റിന് ആക്ട് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏജൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻകോമ്പറ്റൻ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകോമ്പറ്റൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ മൈനർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസോൺ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലും ഏജൻറ്റ് തന്നെയാണ് പേഴ്സണലി ലൈബിൾ ആവുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വ ദ ഏജൻറ്റ് സൈൻസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ നെയിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നെയിമിൽ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ബിഹാഫ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ അത്തരത്തിൽ സൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആണ് ദെൻ വേ ദ ഏജന്റ് ആക്ട് ഫോർ എ പ്രിൻസിപ്പൾ നോട്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രിൻസിപ്പിളിന് വേണ്ടി ഏജന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആണ് ദെൻ വേ ദ ഏജന്റ് എക്സീഡ് ഇസ് അതോറിറ്റി അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി ഏജന്റിനുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് എക്സീഡ് ആയിട്ടാണ് ഏജന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏജന്റ് തന്നെയാണ് എക്സ്വൺ ആണ് വേ ദ ഏജന്റ് റിസീവ്സ് മണി ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫ്രോഡ് അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏജന്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന മണി അല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് വഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ഫുള്ളി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഏജന്റിന് തന്നെയാണ് ദെൻ വരുന്നതാണ് വേ ഹിസ് അതോറിറ്റി ഈസ് കോപ്പിൾ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഏജന്റിന് ആ ഒരു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് വഴി ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആയിരിക്കും ഏജന്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് വേ ദർ ഇസ് എ ട്രേഡ് യൂസേജ് ഓ കസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ആ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഏജന്റ് ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആയിട്ട് വരാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലേക്കാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഏജന്റിന് പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റീസ് വരാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ഏജൻസി എങ്ങനെയാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മൂഡ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ടു സീറോ വൺ തുടങ്ങി സെക്ഷൻ ടു ടെൻ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഏജൻസി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ് ഓ ബൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ അത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് പാർട്ടി പാർട്ടീസിൻ്റെ ആക്റ്റുകൾ വഴിയായി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എഗ്രിമെൻറ്റ് റിവോക്കേഷൻ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ റിവോക്കേഷൻ ബൈ ദി ഏജൻറ്റ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടികളുടെ മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏജൻസിയെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വരുന്നതാണ് റിവോക്കേഷൻ ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ കുറച്ച് എക്സെംഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾക്കും റിവോക്കേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ഏജൻസി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻറ്റിനും അതിനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് റിവോക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഇത്തരത്തൊരു നോട്ടീസ് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾക്ക് ഏജൻറ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മൂടാണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ അതിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് അതായത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ദെൻ വരുന്നതാണ് ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസാനിറ്റി അത് രണ്ടാന്ന് എന്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയാലും ഏജൻ്റ് ആയാലും രണ്ട് പേര് മരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺസോൺ മൈൻഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലെല്ലാം ഏജൻസി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ദെൻ വരുന്നതാണ് ഇൻസോൾവ
ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെയോ ഏജൻറ്റെയോ എല്ലാം റോൾ ഉണ്ടാകാം സോ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു കമ്പനി ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്തും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏജൻസിയും അതോടൊപ്പം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആസ് വൺ ആണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സബ് ഏജൻസ് അതോറിറ്റി അതായത് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സബ് ഏജൻറ്റുകളുടെ ആ ഒരു അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു അതോറിറ്റി കൂടെ അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ടെർമിനേഷൻ്റെ മൂഡ്സ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇറിവോക്കബിൾ ഏജൻസി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏജൻസി റിവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിന് അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ അത് സാധിക്കില്ല സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസിയാണ് ഇറിവോക്കബിൾ ഏജൻസി എന്ന് പറയുക അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഏജൻസിനകത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിനോട് ഒരു സം സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏജൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഏജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേർ ദ ഏജൻറ്റ് ഹാസ് ഇൻകോർഡ് എ പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റി ഏജൻറ്റിന് പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റി ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ദെൻ വരുന്ന കേസാണ് വേർ ദ ഏജൻറ്റ് ഹാസ് പാർഷ്യലി എക്സസൈസ്ഡ് ഹിസ് അതോറിറ്റി പാർഷ്യലി ആണ് ആ ഒരു അതോറിറ്റി എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ഇറിവോക്കബിൾ ഏജൻസിയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ കുറേ വീഡിയോസും ഈ ഒരു ബി ആർ എഫിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ വീഡിയോയും ഞാൻ ലിങ്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ബി യു ബി യു